小军，小军，小军，妈妈，怎么了？哭什么？今天面馆应该比较忙，我也没顾上他，所以我让让让阿霞帮他洗澡，谁知道烫了他一下。烫哪儿了？啊？告诉妈妈，你烫哪儿了，小军？不至于吧？小孩子怎么了？小孩子老讲道理啊，他本来就是在撒谎嘛。我烫到哪儿了？哪儿啊？你有完没完？我没完我。我告诉你，你们再这样下去，就会惯得他无法无天。别以为他眼睛不好，就想怎么样就怎么样，什么都顺着你来。再这样下去，他的脾气就会越来越坏，越来越不成样子。你这么看着我干什么呀？你也不想想，他是从哪儿来的？石头缝里蹦出来的，还是天上掉下来的？我没生气，我就是想安静一下。走、啊，有本事走了就别再进我家门。没错，确实有一个人要走。明天收拾好你的东西，从这边走。我搬走？凭什么我要搬走啊？这是我家。怎么了？你先挨一刀。不走，不走。这现在已经不是你们家了。谁说不是我家？就是我家。我们已经离婚了。好歹我也是你的前妻。前，你知道什么叫前妻吗？所以前。你怎么对我？我我告诉你，我有婚姻法的保护。你前。志强，怎么了？若兰姐，我错了，你别让我走，行不行？若兰姐。我家。松手，松手。爸，你也别进来了，带着小军先先先出去。若兰姐。若兰姐，我求你了，你别让我走，行不行？若兰姐，别着急，红霞，有什么事慢慢说啊。松手，松手，松手。刚才不是都跟你已经说了好几遍了吗？我已经跟你租过房子，而且而且离这儿不远，你你经经常可以回来，你还你你你还可以把这张。不能走，就不走，不走。你少跟我来劲。哎哎，志强，志强。红霞，这事儿你就听志强的了。爸，你跟志强说，他会听你的。爸，红霞，以前我们特别的盼你回来。爸，可你回来的不是时候啊。那我本来就不应该回来，是吧？热兰姐。我错了，真的对不起，你放心，我以后再也不跟你吵了。若兰姐，我会对小军好的，我从小就没有爸妈，你们就是我唯一的亲人，真的，若兰姐，我不能走，我真的不能走，我必须在这儿待着，哪怕就是吵架，我也觉得踏实，我也觉得温暖。若兰姐，停停停停停，别说了，这事就这么决定了。红霞，你怎么了？红霞，啊，快快快，坐着休息一下，别着急啊。罗兰姐，我求求你了，你了真的不要让我走，求求你了，罗兰姐，罗、啊、兰姐，不走不走啊，你别着急。志强，要不你就先让他在这住下吧。我们，罗兰姐，谢谢你啊，快快快坐下。快坐下啊！志强，你先跟爸爸带小军出去，我们姐妹聊会儿天儿。快！爸，人家姐妹要好好聊聊啊。
兰姐，温兰姐，谢谢你啊！大哥，这红霞呀、啊，也是够可怜的。爸，您好，别老跟红霞说什么来的来的不是时候之类的话，好像若兰挡了他的路似的。没有啊，实话跟你说吧，就算没若兰，我也不会再跟他在一起了。那我算明白了，那行去，跟爷玩去。爷爷，红、嗯、霞阿姨会不会欺负我妈呀？他敢。嗯，有你爸。嗯。若兰姐，你知道吗？我长这么大，从来没有人帮我收拾过东西。当然，刚才志强帮我收拾东西，他那是为了赶我走。红霞，你别想太多了。其实志强，他挺希望你能过得幸福的。没有他，我能过得好。干嘛你紧张的？我是说呀，我现在举目无亲的，又不像你有一技之长，找不到工作，也只有靠你们帮忙，我才能过好。红霞，你放心吧，我跟志强会尽我们两个的能力帮助你的。说句心里话，我挺嫉妒你。你也别紧张，其实我嫉妒你呢也是正常的。你想想看，志强他本来是我的老公，现在反倒成了你的，难道我不应该嫉妒吗？红霞，你别这么说，<笑>我是跟你说笑的。不管怎么说吧，今天我能留下来，全靠你了。我是真舍不得离开这个家。你干嘛这么晚洗衣服啊？小军明天等着穿呢。红霞今天问你说什么呢？没说什么，随便你聊了。我觉得他怪怪，好像在耍什么花样。我了解他那个人，他不会那么轻易的就善罢甘休。那他是不是？志强，若兰姐，我给你们煮了点甜汤，喝点吧。我一直都不喝甜汤。为什么不喝呀？我跟你说，那汤特有营养，真的。你喝。志强，哎，你也喝，哦，谢谢。哟，晚上还洗衣服呀？啊，对，小军明天等着穿呢。我没吵到你吧？哎，没有没有。若兰姐，你看你每天早上还要上班，还要回来照顾小军，这衣服啊，交给我来洗吧。不用啊，真的没事。你看那个志强和爸爸的衣服，反正我也要洗嘛，差不了这一两件。来来来，我来，我来，真的不用了。你就让他洗吧。你去休息吧，快。你看着我干嘛呀？那院里又没别人。
奇怪。有什么好奇怪的呀？红霞，大霞。没干嘛呀？你为什么要这么做？为什么？你这么疑神疑鬼的，可不像你啊！行，算我没说。今天是若兰把你留下的，对吧？他是个心地善良的人，嗯，没什么心眼儿。我不希望他以后受伤害。还有那个小朋友，我儿子。那你这意思是说我要害他不成啊？我可没这么说，我这不是担心吗？这部戏了，是从石头缝里蹦出来的，非要把你的老短揪出来。在这儿啊，啊，我呀，我准备洗衣服，想看看你这儿有没有要洗的。哎，你这么早就下班啊？啊，我有点不舒服。啊，哎，志强呢？去接小军了。啊，你不舒服，要不要吃点东西啊？啊，不用了，谢谢。那你休息吧，我去洗衣服。找谁啊？我找沈若兰。沈若兰，你是？我是他朋友。哦，等一下，我就给你叫他。
装的跟圣女一样，不过就是借酒活色。带我去哪儿啊？找个地方好好谈谈。我哪儿都不去，就在这说吧。哎、你怎么可以找到我家去呢？我必须见你。我们已经没有关系了，再见面还有什么意义？你为什么要回避我呢？是不是有事情瞒着我？我没有。没有。二零零二年十二月六号，你怎么会知道小军的生日？算起来，你怀孕应该是在二零零二年的二月，那时候你还是我太太。小军是我儿子，对不对？他不是。不是？那你怎么解释？小军。他是我领养的，不可能，若兰，你不要再骗我了。我去过学校，见过小军。虽然小军眼神不好，但是他一下就能认出我。我知道这是父子之间特有的感情和默契。你居然还去学校找他？是的，小军他喜欢我。你以后不能再见他，请你不要再打扰我们的生活。那不只是你的生活，也是我的。我不知道我的离开会给你留下这么多的痛苦。六年，我无法想象你一个人是怎么样生下孩子，怎么把他养大，又怎么面对他的病。我知道给你再多的钱也无法弥补我对你造成的伤害。不要给我！你有权拒绝我，是我对不起你。可是小军是我的儿子，他的病，你让我来承担一点，我有这个责任。小军是我领养的，他跟你真的没关系。我不相信，小军一定是我儿子。他不是。我可以做亲子鉴定的，我会想办法证实。你觉得有必要，那你就去吧。爸，吃药了。就说嘛，那个女人，她怎么能靠得住呢呀？跟人家跑了，志强，他真是鬼迷心窍啊！好啊，红牙跑啊！不是我，是沈若兰那个骚货。若兰。若兰是谁呀、啊？沈若兰，她谁也不是，她根本就不算什么。行了吧，别想了，想她干嘛呀？你是红霞。对呀。我是您的儿媳妇儿红霞呀，爸，您也太不厚道了。您看，这明明是一对儿，您怎么就给我一只呢？镯子。镯子，您看看，这可是一对儿的东西呀、啊，您怎么舍得把它拆开来呢
。那是我给志强媳妇儿了，怎么在你这儿啊？你谁呀、啊？爸，我就是志强的媳妇儿红霞。你有啊？你干嘛拿母家东西啊？这这这这是我的，你是我的呀！你干嘛拿你家东西啊？你干什么？你给我！你你你给我！你给我！你给我！你给我！给给我！给我！你干嘛拿你家东西？干嘛拿你家东西啊？下台阶儿，直走。你敢骗我？你敢骗你老爸？我哥哥。哟，真是一对好父子啊！跟你说件事儿。你们家那位老实巴交的未婚妻，老早就回来了。他说他身体不舒服。走。别去了，人家出去了，跟一个男人出去了。你怎么没反应啊你？海军，我们去看看爷爷好不好？好，走，走。哎哎，志强，志强，哎呀，你快去带小金把衣服换了，你看这臭死了。我想要看爷爷。小金，你不听话呢，快去换衣服啊！你没听见他说他要去看爷爷吗？去吧。哎，小军，小军，哎，小军。志强，不不，我爸呢？不不，不是我的错，真的不是我的错。他他疯了，他他拿起拐杖，他就要打我。要不是我把他锁进去的话，他他就有可能就把我打死了。志强，你放手！打开！快点！我没有钥匙，我我当时锁的时候，我真不知道他上面有没有钥匙。
别傻了啊。老爷子睡了。对，好不容易睡着了。小军哄他睡着的。小军把原来他给小军讲的这个故事啊，什么预言啊，又给他讲了一遍，结果俩人都睡着了。这招挺管用。但是我看老爷子那样吧，我真有点担心呢。我觉得他。这段的情况比以前要严重。是啊，我以前休息休息就好了。这回情况特别不好，而且精神就更差了。你说这红霞，她哪根筋不对劲儿？她非她把老爷子关起来干嘛呀？老爷子本来就本来就一会儿糊涂一会儿明白，这回倒好。干脆下糊涂了。志强，虽然红霞是这样，但是你说我们是不是？你是不是想去找他？我不去，要去你去。不是，你说他身体不好，天又这么黑，你说万一他出点什么事……那我也不去。他能出什么事儿、啊？我告诉你，你放心吧，他绝对不会出什么事的。第一，他他不是那种能让自己吃亏的人；第二，他他如果真真在外面待不下去，他肯定会及时出现在我们俩面前的，而且理直气壮。第三，反正就是不去。这条胡同里最倒霉的了，算。你看，要不你想，我们决定结婚到现在，八，对，也就一个多月的时间。你出那么多事儿，接二连三的倒霉，不是，不是我爸生病，就是阿霞突然来到家嘛。我不瞒你，那天我看到他。该晕倒的是我，你说是不是老天爷考验我，或者是你的？是考验我们两个。哼，那我们可以作弊了。我怎么就不能回来啊？这是我家呀！喂，你是不是当我不存在啊？我进来了两趟，你都没看见啊？有事吗？你还问我？我们今天不是约好要去启明学校跟张小毛的父母谈吗？我去公司找你，你怎么走了呢？事情处理的怎么样？处理好了。好了不就行了吗？那你也不能这样对我吧？对不起，我临时有事。有事有事，我也觉得你有事。你常在这一坐就大半夜，你是不是在怨恨我把妈气走了？我累，不说了。
不说呢？我是你的妻子，我有权知道你在想什么。怎么不回答了？连最起码礼貌都没了。对不起，对不起，对不起，我不知道你说对不起，我需要沟通，需要被了解。你知道你这样对我什么感受？我不开心，我很不开心。如果你不开心的话，我也没办法。买的杨叔叔，我忘了跟你说了，就是那天我要摔跤时抱着我的那个杨叔叔。这里洗洗手，咱们吃点菜总行吧？啊，不过，不过，装什么装啊？事都干了还装？这来呢？怎么了？受刺激了呗。儿子，过来。小军，过来。还生妈妈气呢，屁股还疼不疼？今天。是妈妈不好，妈妈不应该打你，妈妈向你赔礼道歉。但是你能不能答应妈妈，以后别再见那个杨叔叔，别再吃他的东西了，行吗？他不是好人吗？妈妈不能失去你。妈妈不能没有你，知道吗？哎，你那位贤惠的未婚妻怎么没来帮忙啊？也是啊，人家现在哪有闲心管你这破事儿啊？开着车的大老板都来了
还会把你这个分白面的放在眼里。嗯，你要是闲的话，你就出去走走，街上男人特别多，密密麻麻的。我呢？你刚才说什么？你大点声，大声！我说你窝呢？对，说的太对了。你呀，就会跟我凶，有本事带他凶去！你把人家当神供着，人家根本没把你当回事儿。你等着瞧瞧，等他给你戴绿帽子吧。是我这些年经手的账目，我都已经整理好了。嗯，如果可以的话，我明天就不来上班了。哎呀，若兰啊，你看你，你非得辞职吗？嗯，那这样吧，若兰，我看啊，还是由你亲自去跟杨总说一声好，因为现在啊，不归我管。为什么？哎，你不知道啊？杨总已经任命你为他的特别助理了，这刚下的通知，你不知道吗？他怎么可以这样？哎，罗兰，我知道公司里呢有一些闲话，其实呢，哎，你是不是因为这个要走啊？我不知道什么闲话，我是要结婚了。啊，是这样，那恭喜你啊！谢谢。呃，关于你辞职的事儿，我看，好吧，我自己去办。哎、小菊，杨叔叔，乖，你猜杨叔叔今天给你带来什么不一样的东西啊？杨叔叔，我不能吃你的东西。为什么？妈妈不让我吃你的东西。你妈怎么说的？妈妈打我，不让我跟你玩。小军，杨叔叔，你走吧，妈妈会不高兴的。小军，喜欢不喜欢跟杨叔叔玩？那杨叔叔带你去动物园，好不好？什么时候？现在就去啊。没关系，杨叔叔会送你回家的，不会让你妈知道，好不好？好。那我们现在走。走。走，小心啊。走。小军，我还没去接呢，这才几点啊？他们老师打电话说小军不见了。不见了。若兰，你。喂，呃，那杨总在吗？出去了。哦。找小军。志强，走，我们到学校附近找找去。走。小军，看到没有？大老虎。
在哪儿呢？在前面呢，你看到没有？哎呀，花纹好漂亮，害<笑>怕害怕？不害怕。不怕啊！哇呜，哇呜。<笑>真的不应该离开你，我真的是怕了那种担惊受怕的日子了。我这一路上连口饭都没有吃。我给你做碗面去。志强，志强，我又不是你的客人。胡强，对不起，我……不不不，志强，是我对不起你，我真的不应该离开你。志强，你结婚了？啊，嗯，也不可能。这么多年来，有那么多人给我介绍过，可是在我的心里，志强，我只当你是我的男人，志强。是吧？没事，没事。我来的时候把工作也给辞了，宿舍也不能住了。志强，我在你这儿住几天行吗？志强，行。行，先住住住住几天吧。老板，来碗牛面。哎，我做生意了。啊，志强，志强，嗯，你去工作吧，工作重要，你不要管我，我在这儿看着你就行，我休息一会儿就好了啊。好，你去吧，志强。哎，老板，结账吧。好好好，马上，稍等。啊，我这还有事儿呢。喂喂，我就给你结，就这些了。啊、对，这个十万。这不用你了，你招呼他去吧。给十块钱吧，谢谢。啊。好了。我也不知道怎么他突然来了。他好点了吗？我正好跟你说这事儿，他心脏不太好，都是因为那时候我们在一起的时候吧，每天担惊受怕，所以我，我觉得。你觉得对不起他是吗？不然，他在这住两天，你看行吗？
你不用征求我的意见。他现在一个人，身体又不太好，而且把工作也辞了。你说我要不收留他吧，他他他去哪儿？我我没别的意思，我我我先回屋了，小军还没睡呢。志强，我要吃面。哎、嗯，怎怎么没卤呀、啊？来、嗯，坐了。还是老样子啊！哦，老样子。行，你就住这儿吧，早点休息。哎，志强，你一个人住这儿啊？不是，有的时候我儿子也跟我一块住。哎，你老婆呢？我老婆住对面。怎么了？强，他不是你老婆吧？他马上就是我老婆了，下月八号他就是我老婆了。啊，是这样啊。哎，志强，我想去看看爸爸。不用了，他已经休息了。这么早就休息了？他以前不是这样啊。他年纪大了，很多习惯都变了。你也早点休息吧，啊！哎，志强，那你睡哪儿啊？我随便找个地方睡就行了。那怎么能行的呀？那怎么不行啊？你就别操那么多心了，行吗？哎，志强，我还是应该去看看爸爸。我知道你没睡，我找你有事儿。木兰，如果再敲的话，恐怕会把小军吵醒。木兰。你干嘛？我今天晚上要住这儿。你要让我
起来。好嘞，沈会计，杨总让你去一趟。什么事儿啊？你们的事儿，我怎么会知道喂，杨总啊，啊，他去了，没去，啊，那不好意思啊，杨总。哼，对付男人有一套嘛。到了，杨总。在这儿啊，啊，我呀，我准备洗衣服，想看看你这儿有没有要洗的。哎，你这么早就下班啊？啊，我有点不舒服。啊，哎，志强呢？去接小军了。啊，你不舒服，要不要吃点东西啊？啊，不用了，谢谢。那你休息吧，我去洗衣服。
找谁啊？我找沈若兰。沈若兰。你是？我是他朋友。哦，等一下，我就给你叫他。沈若兰，有人找。谁啊？若兰。这儿来了，我能进去吗？我必须跟你谈谈。我们出去说吧。跟少女一样，我就是这种货色。哼！你要带我去哪儿啊？找个地方好好谈谈。我哪儿都不去，就在这说吧。你怎么可以找到我家去呢？我必须见你。我们已经没有关系了，再见面还有什么意义？你为什么要回避我呢？是不是有事情瞒着我？我没有。没有。二零零二年十二月六号。你怎么会知道小军的生日？算起来。你怀孕应该是在二零零二年的二月，那时候你还是我太太。小军是我儿子，对不对？他不是。不是？那你怎么解释？小军，他是我领养的。不可能，若兰，你不要再骗我了。我去过学校，见过小军。虽然小军眼神不好，但是他一下就能认出我。我知道这是父子之间特有的感情和默契。你居然还去学校找他？是的，小军他喜欢我。你以后不能再见他，请你不要再打扰我们的生活。那不只是你的生活，也是我的。我不知道我的离开会给你留下这么多的痛苦。六年。我无法想象你一个人是怎么样生下孩子，怎么把他养大，又怎么面对他的病。我知道给你再多的钱也无法弥补我对你造成的伤害。那就不要给我。你有权拒绝我，是我对不起你。可是小军是我的儿子，他的病，你让我来承担一点，我有这个责任的。小军是我领养的，他跟你真的没关系。我不相信，小军一定是我儿子。我可以做亲子鉴定的，我会想办法证实。你觉得有必要，那你就去吧。爸。
吧，吃药。就说嘛，那个女人，她怎么能靠得住呢呀？跟人家跑了，志强，他真是鬼迷心窍了。跑了？红霞跑了？不是我，是沈若兰那个骚货。若兰。若兰是谁呀、啊？沈若兰，她谁也不是，她根本就不算什么。行了吧，别想了，想她干嘛呀？你是